Nu har vi kommit in i Frankrike och lämnat de stora kanalerna bakom oss. Här får vi styra slussarna själva, antingen med hjälp av en dosa eller genom att vrida på en stav en bit innan själva slussen. När det blir problem får man trycka på en knapp på dosan eller i slussen så kommer kanalbolagets personal och hjälper till. Vi kommer inte ut framåt. Och vi kan inte backa ut bakåt. Det är här vi får spendera vintern Jenny. Här blir det. Här ligger Moni i vinterhamn. Ja, det var tråkigt. Eftersom sommaren har varit torr var det ont om vatten på många ställen och vissa kanaler var stängda på grund av detta. Det var lite svårt att förstå vilka kanaler som var öppna och inte. Så när vi träffade på någon från kanalbolaget så passade vi på att fråga hur det ser ut längre fram. De flesta var väldigt hjälpsamma men vi fick tyvärr ganska många olika svar på våra frågor. Det gick väl bra första gången. Då fick jag till exempel den här kartan och hjälp av två män. Och ringde och grejer och frågade om det var några problem på samtidigt att få in kanalen och så. Inga problem, bara ett enda problem. Då vill. Där är det stängt. Det stänger på måndag kanske. Är det stängt till måndag? Den öppnar på måndag, ja. Sen är det inga bekymmer på hela kanalen. Sen kommer vi till första slussen. Där står det. Ni måste ha be om en fjärrkontroll. Ja. Jaha. Vem skulle vi ge? Då står det några gubbar där som inte var. Som var på kanalbolaget. Ja, och fråga, varför har ni inte ringt för? Det visste vi inte att vi skulle. Men då ringde en av dem istället. Och sen hittade han, han bara hittade en dosa där någonstans. Ja. Som sen kommer en tredje kille. I alla fall skulle de också säga om det var några bekymmer. Nej, inga bekymmer, bara två bekymmer. Att en här stänger på tisdag den 8 oktober. Och i Bantusell öppnar de inte förrän på fredag om två dagar. Inga bekymmer i provill. Det är ingen ingenting. Jag frågade nog extra om det. Nej, nej, nej. Det är inga bekymmer. Ringde och frågade någon annan. Inga bekymmer. Mm. Det blir spännande att se hur det blir med allt. Nu måste jag styra igen. Slut! Efter några dagar kom vi fram till Europas längsta fungerande båttunnel som byggdes på ådre av Napoleon i början av 1800-talet. Den är ungefär 5 km lång och här får man inte köra själv utan man får bli boxerad genom tunneln. Kanalerna och slussarna blev mindre och mindre och här kom elmotorn verkligen till sin rätt. Vi kunde glida fram i princip ljudlöst och det gick fort. Nästan lika fort som en liten liten tant på en liten liten cykel. it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything. With you right next to So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go Wanna go Calling sick in the morning 
morning, baby, don't leave. They don't need to know we're out here, wild and free. They say we're crazy, it's too much. Deep in love oh. oh, this is everything With you right next to me So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go This is everything With you right next to me So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go This is everything With you right next to me So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go vi tog oss så småningom till den svåruttalade staden Rems och här passade vi bland annat på att ta oss till Ikea. Okej, okay, kartläsaren. Okay. Kartläsaren. Oh, Nej, hur går det? Jo. Vart är vi någonstans? I Frankrike. Ja. Är det, är det Ikea här framme? Jag tycker jag ser skylten. Nej, gör du inte. Det var bara fem kilometer. Jag har varit ute i två timmar. <laughs> Ja, nu har jag haft ett eh, mycket allvarligt haveri på cykeln. Jag tappade pedalen, men vi fick hjälp. Vi fick hjälp av några vänliga män på en eh, verkstad. De var eh, inte helt kompetenta, för de trodde det var en 12-nyckel. Fast det var en 16. Vad tror du själv? Att det, var? det är inte ens nära. Vad trodde du? Att jag trodde att det var möjligen 14, ja. kanske 18. 13. Nej, 13 sa jag inte. Ja, nej, det här får vi klippa bort. Oj, titta vad fint. Ja. Ja, titta det här. Bara det här är ju allt värt. Kolla. Ja. Ja, jättefint. Ja, nu har vi en ny taktik. Då har vi tagit oss upp här på Frankrikes högsta berg. För att spana Ikea. Här ligger Ikea. Men hur ska vi komma dit? Det är bara motorväg överallt. Det är jättesvårt att cykla. Nu är vi nära Ikea. Det är så himla högt staket. Som inte kommer förbi. Men nu ska jag nu klättra över staketet här. Mm. Gör det. Ja, helt slut. Nu är det så här att det finns ingen allemansrätt i Frankrike. Så risken är stor att man blir skjuten när man är ute och går så här på någons åker. Och nu kommer bonden här framme med sin vakthund. Jag ska, jag ska försöka smygfilma lite. Oj! Hur gick det nu? Ja. Det är bra. Det är... Han, var inte, han var inte så här. Vi fortsätter mot Ikea. Det är det. Det är det. Ja. Nej, så här får man inte göra alltså. Det är så himla bra. Det är jobbigt. Ja. Nu. Ja, nu är vi ute på vägen igen. Ja, det är sant. Det finns cykelväg här. Äntligen framme. Ja. Äntligen framme. Går vi in på Ikea. Peter, vart är jag nu? Uh, ungefär. Ungefär. Jag har ingen aning. Jag har cyklat med den här killen under armen. Ja. Hur jobbigt som helst. Ja, helt slut. Nu ska vi upp ett berg. Nej. Nästa dels platt väg sa du. Det är, alltså, det är mindre än 5 km till Ikea. Vi har cyklat i fyra timmar. 
True story. Helt sjukt. Men nu är vi på väg hem. Eh, nu är bara sju kilometer kvar eller något. Till slut kommer vi i alla fall tillbaka till båten med alla grejer som vi köpt. En bit längre fram var kanalen mellan Champagne och Bourgogne helt stängd och det hade den varit i flera veckor. Vi lyckades hitta en kajplats med både el och vatten och här beredde vi oss på att få stanna ett bra tag. Var det någon som såg? Oj, jävla! Vilket förlöp om du skrattar nu? Hjälp! 